మహారాష్ట సీఎం పదవికి దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ రాజీనామా చేయడంతో ఇక కూటమికి లైన్ క్లియర్ అయింది సర్కారు ఏర్పాటు చేసేందుకు తమను ఆహ్వానించాల్సిందిగా మహావికాస్ అఘూటి కూటమి గవర్నర్ ను కలిసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తుంది ముంబైలోని ట్రైడెంట్ హోటల్లో కొద్దిసేపటి క్రితమే శివసేన ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు సమావేశమయ్యారు అటు గవర్నర్ అపాయింట్మెంట్ ఇస్తే ఈ రాత్రికే కలిసి సర్కార్ ఏర్పాటుకు అవకాశం కల్పించాల్సిందిగా అభ్యర్థించబోతున్నట్టుగా తెలుస్తోంది సాయంత్రం ఏడు గంటలకు గవర్నర్ ను శివసేన ఎన్సీపీ నేతలు కలవబోతున్నారు ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ఉద్దవ్ థాక్రే పేరు ఖరారైన విషయం తెలిసిందే ఈ నేపథ్యంలో మా బలాన్ని నిరూపించుకునేందుకు అవకాశం ఇవ్వాల్సిందిగా ఆయన కోరడం జరిగింది ఇప్పటికే అటు దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ గవర్నర్ కు రాజీనామా లేఖను సమర్పించడం జరిగింది సర్కార్ ఏర్పాటు చేసేందుకైతే శివసేనకు లైన్ క్లియర్ అయింది ఎనబై గంటల ఉత్కంఠకైతే ఓవరాల్గా తెరపడినట్టు స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది రాజీనామా పత్రాన్ని కాసేపటి క్రితమే గవర్నర్ కు అందజేయడం జరిగింది సీఎం ఫడ్నవీస్ రాజీనామాను గవర్నర్ కోశియారీ ఆమోదించారు ఈ నేపథ్యంలో రేపు అసెంబ్లీలో ఎమ్మెల్యేలతో ప్రమాణ స్వీకారం చేయించొచ్చని కొలంబర్ చెప్పడం జరిగింది రేపు ఉదయం మహారాష్ట అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమాపేశానికి ఏర్పాట్లు చేయాలని గవర్నర్ ఆదేశాలు జారీ చేశారు మహారాష్ట రాజకీయాలైతే సరికొత్త మలుపు తిరిగాయి సీఎం దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ తన పదవికి రాజీనామా చేశారు ఈ మేరకు మీడియా సమాపేశంలో ఆయన ప్రకటించడం కూడా జరిగింది ప్రభుత్వ ఏర్పాటుకు మద్దతు పలికిన ఎన్సీపీ తిరుగుబాటు నేత అజిత్ పవార్ తన ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవికి కూడా రాజీనామా చేశారు కొద్దిసేపట్లో సీఎం ఫడ్నవీస్ కూడా రాజీనామా చేయడం జరిగింది త్వరలో గవర్నర్ ను కలిసి తన రాజీనామా పత్రాన్ని కూడా సమర్పిస్తానన్నారు ఈ సందర్బంగా ఆయన మాట్లాడుతూ అటు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో మా కూటమికి ఓటర్లు సంపూర్ణ మెజార్టీ ఇచ్చారు అటు శివసేనతో కలిసి పోటీ చేసిన తీర్పు బీజేపీకి అనుకూలంగా వచ్చిందని భావిస్తున్నా ప్రజాభిష్టం ప్రకారం మహారాష్టలో ప్రభుత్వ ఏర్పాటు చేసేందుకైతే ప్రయత్నించాము సంఖ్యాబలం విషయంలో శివసేన బేరసారాలు ఇవన్నీ మనం చూశాము ఈ నేపథ్యంలో అటు ఎలాంటి మలుపులు తిరిగాయో ప్రతి ఒక్కరికి తెలిసిన విషయమే రేపు ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేయనున్నట్టు శివసేన కూటమి ఇప్పటికే ప్రకటించడం జరిగింది సాయంత్రం ఏడు గంటలకు గవర్నర్ కలవబోతున్నారు ఇది అంశానికి సంబంధించి మరింత సమాచారం అందించడానికి మా ఇన్పుట్ ఎటు తిరుపతి చారి ఫోన్ లైన్ లో అందుబాటులో ఉన్నారు చారి మొత్తానికి మహారాష్టలో కీలక రాజకీయ పరిణామాలు చోటు చేసుకున్నాయని చెప్పచ్చు ప్రధానంగా మహారాష్ట ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ తన రాజీనామాను సమర్పించడంతో పాటు ఇక రేపటికి బల పరీక్షకు ముందే ఆయన తన రాజీనామాను సమర్పించి పదవి చ్యుతులయ్యాడు మొత్తానికి ముఖ్యమంత్రిగా మూడు రోజుల ముచ్చటగానే మారింది ఫడ్నవీస్ ది ఇక ఇప్పుడు తాజాగా తాజాగా ఒకవైపు ఏడు గంటలకు ఇటు ప్రతిపక్షాలుగా ఉన్న ఇటు శివసేన ఎన్సీపీ కాంగ్రెస్ సంబంధించిన నేతలంతా గవర్నర్ ను కలవబోతున్నారు ఈ రాత్రికే ఉద్దవ్ థాక్రేనే కుటమి నేతగా ప్రకటించే అవకాశం ఉంది రేపు ఉదయం ఎనిమిది గంటల కల్లా ప్రత్యేకంగా అసెంబ్లీ సమావేశానికి మహారాష్ట్ర గవర్నర్ కూడా ఆదేశాలు జారీ చేశారు రేపు మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీలో బల పరీక్ష జరగబోతోంది ఒకవైపు మరొక వైపు దీనికి సంబంధించింది ఇక ప్రొటెం స్పీకర్ గా ఇప్పటికే కాళిదాస్ పేరును ఎంపిక చేశారు కాళిదాసు ప్రొటెం స్పీకర్ గా పనిచేయబోతున్నారు రేపు ప్రొటెం స్పీకర్ నేతృత్వంలోనే మహారాష్ట్ర అసెంబ్లీలో బల పరీక్ష ఇటు ఎమ్మెల్యేల ప్రమాణ స్వీకారం జరగనుంది మొత్తానికి మహారాష్ట్రలో రాజకీయాలు క్షణక్షణంగా మారుతూ రేపటి బల పరీక్షకు ఇక సిద్ధమయ్యాయని చెప్పొచ్చు రేపు సాయంత్రం ఐదు గంటలకు ఆ లోపు బల పరీక్ష జరగబోతుంది అయితే ఇక ఫడ్నవీస్ రాజీనామా చేయడంతో ఇక ఖచ్చితంగా ఉద్యోగ దాఖరే ముఖ్యమంత్రి కాబోతున్నాడని కూడా మనము చెప్పుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది అనొచ్చు ఒకవైపు ఉద్యోగ దాఖరే కు సంబంధించి ఈ రోజు రాత్రి ఏడు గంటలకు అంటే మరి కాసేపట్లో గవర్నర్ ను కలవబోతున్న ప్రతిపక్ష పార్టీలన్నీ కూడా ఉద్యోగ దాఖరే నాయకుడుగా ఎన్నుకొని ఆ లేఖను కూడా ఇవ్వబోతున్నాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు సంధ్య ఓకే థ్యాంక్ యూ